हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रमोद शर्मा फैकल्टी ऑफ जोग्राफी एंड वेरी वार्म वेलकम इन मलुका यस वॉलेट स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ टॉपिक वी हैव कम्प्लीटेड हियर लिथोस्फियर एटमोसफियर ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड नाउ एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज हाइड्रोस्फियर एज यू नो हाइड्रोस्फियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक this hydrosphere is one of the most important topic and due to presence of hydrosphere over our surface our earth is known as blue planet sasya samla blue planets you know earth is known as a blue planet or it's known as sasya samla this is the very beautiful things of the earth this is a interesting thing over earth surface near about 71% area covered with water near about 71% area covered by water that area simply known as hydrosphere or in another word you can say hydrosphere is a sphere of water which found over earth surface and no doubt it cover near about 71% it's a very interesting thing is that hydrosphere you can see you can found everywhere jahan jaiyega wahan paiyega this is the beauty of hydrosphere jahan jaiyega if you are moving in the air yes water is there if you are moving over the land surface yes water is there and if you are going below the surface water is there यानी के सरफेस के नीचे भी है सरफेस पर भी है सरफेस के ऊपर भी है दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकंड, अनदर ब्यूटी ब्यूटीफाई ए ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोस्फियर इज इट फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ स्टेट ऑल फॉर्म वट एवर जो भी चीजें होती है डिफरेंट फॉर्म में मिलती हैं जो भी उनके स्टेट हैं लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस सब में मिलती हर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म इज नोन एज वाटर गैसियस फॉर्म इज नोन एज वाटर पेपर एंड सॉलिड फॉर्म इज नोन एज आइस मिलते हैं कि नहीं बच्चों बताओ हर चीज हर जगह मिलती एंड इन अनदर वर्ड यू कैन से इन अनदर वर्ड यू कैन से वाटर इज नॉट ओनली फाउंड इन ऑल स्टेट एवरीवेयर इट फाउंड विद इन यू एंड आउट ऑफ यू आपके शरीर के बाहर भी है आपके शरीर के अंदर है इट कवर नियर अबाउट टू थर्ड टोटल मास ऑफ योर बॉडी या यूं कहें आपकी बॉडी का लगभग सेवेंटी परसेंट पार्ट क्या है वाटर और बाहर भी है यस इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर्स लिक्विड गैस जो भी है सब फॉर्म में मिली रही है तो अंदर भी पानी बाहर भी पानी हर फॉर्म में पानी एवरी वेयर वाटर वाटर एंड वाटर सो दिस अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट इसीलिए आपने देखेंगे रामायण में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा मीन्स दिस बॉडी इज फाउंड बाई फाइव एलिमेंट फाइव तत्व इन फाइव तत्व द मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व और एलिमेंट्स आर छित जल जल यानी सेकंड जो सेकंड पार्ट है वो जल उससे हमारी बॉडी बनी हुई है तो एवरीवेयर वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर स्टूडेंट्स आम सेइंग कि वाटर इज फाउंड एवरीवेयर बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ओवर अर्थ सरफेस नियर अबाउट If you see near about seventy this seventy one percent area is hydrosphere. Seventy 
Just imagine, already I have told it, the total area of our surface is near about 510 million. And in 510 million, near about 360 million square kilometer area covered by water. This is a very interesting thing. This is a largest sphere. Through these facts, I want to say this is a largest sphere which found over Earth's surface. And if you are saying this is a largest, so no doubt, largest significance bhi hoga bhi. Nature ki badi beauty hai bachoye. Ki nature ne jis cheez ko jitna jada diya hai, uska significance bhi kai baar utna hi jada dekha jata. Just a simple facts, dekho. this hydrosphere cover near about 71% total area of the earth's surface, despite it has 80% biodiversity of the earth's surface, in a very simple facts. And most of biochemical reaction completed over our surface due to presence of water. Biochemical reaction nahi hoga, pani nahi hoga to nahi hoga. Without water, biochemical reaction is not possible. And this 71% water which cover hydrosphere, which known as hydrosphere, it extends in many ways. Like it found near about 97.25% in the form of ocean, seeds, bays, gulf, bite, and remain water found in the form of glacier, underground water, underground water, surfacial water like lakes, rivers, ponds or in many more. Yaad rahega? Over our surface near about 71% area covered with water, in 71%, 97.25% water found in ocean and near about 2.75% water found over land surface in the form of a glacier or in the form of underground water or as a river water or lake water or pond water whatever. So, this is the beauty of hydrosphere. Under bhi, bahar bhi, solid B, liquid B, gas B, over the surface, above the surface, below the surface, her jag everywhere, water, water, water. Take the first of all, this facts, you must be know that. Then another thing is also there, I, will, I, I would like to discuss. 97% water found in the ocean, and over our surface, number of oceans are there. Over our surface, number of oceans are there, like Pacific Ocean. Pacific Ocean, which has near about 52% water over water of the globe. So, so ocean may jo bhi water hai, us water ka near about 51-52% water. Kewal or Kewal Pacific Ocean may, despite it cover only 48% total area of the globe, but it has near about 51% or 52% water of the globe. Why? Just think, because it's a very deeper ocean. Pacific Ocean is a deepest ocean. So, here is the volume of water. The first, then, second is Atlantic, Atlantic 
अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन एरिया वाइज नो डाउट पैसिफिक कीजिए नियर अबाउट फोर्टी एट परसेंट एन अटलांटिक इज नियर अबाउट ट्वेंटी थ्री परसेंट एंड देन आफ्टर सेकेंड इज इंडियन ओशन विच इज नियर अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट विच इज नियर अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट एंड नियर अबाउट वन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट इज अंटार्कटिक सिंपली यू कैन से ओवर सरफेस देर इज ए फोर मेजर और मेन ओशन आर देयर द फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन देन सेकेंड इज अटलांटिक ओशन एंड थर्ड इज इंडियन ओशन एंड फोर्थ इज आर्कटिक आर्कटिक ओशन बट सम स्कॉलर बिलीव हो सकता है अभी आप लोगों में कोई बच्चा बोलने वाला हो कि अरे सर वो तो बात आपकी ठीक है बट हमने तो सुना है कि देर इज ए फाइव ओशन सदर्न ओशन यस सदर्न ओशन इज देयर यू कैन सी इन योर मैप है वहां पर बट मोस्ट ऑफ स्कॉलर बिलीव कि सदर्न ओशन इज ए नॉट एग्जैक्टली एग्जाम्पल ऑफ द ओशन बिकॉज दिस इज ए सदर्न एक्सटेंशन ऑफ ऑल ओशन इट्स ए सदर्न एक्सटेंशन ऑफ पैथिक ओशन सदर्न एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन सदर्न ओशन ऑफ अटलांटिक ओशन तो याद रहेगा इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया सदर्न ओशन तो सम स्कॉलर बिलीव दिस इज योर ओशन बट सम मोस्ट ऑफ स्कॉलर बिलीव कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली ओशन बट दिस इज ए मैंशन इन योर एटलस सो हम उसको भी कह सकते हैं बट उसके एग्जैक्ट एरिया क्या है कोई पता नहीं ठीक है तो उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बट ये जरूर जानो कि ये चार ओशन है देर आर फोर ओशन फर्स्ट अगेन बता रहा हूँ पैसिफिक ओशन विच इज ए लार्जेस्ट एरिया वाई इट कवर नियर अबाउट 47 48 परसेंट बट वॉल्यूम वाई 51 52 परसेंट सेकेंड इज अटलांटिक इट कवर नियर अबाउट ट्वेंटी थ्री परसेंट इंडियन ओशन नियर अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट then after over our surface students in these oceans number of another some small comparatively some small water bodies are also there which known as seas if you want to know what is ocean then simply you can say jaise kai baar bacche main padha raha tha to kahi koi students someone ask ki sir sir please define what the ocean तो भाई चलो बता देता हूं व्हाट इज द ओशन द ओशन इज ए वेरी वेरी लार्ज वाटर बॉडी ध्यान रखना है वेरी वेरी लार्ज वाटर बॉडी विच कनेक्ट विद बोथ पोल ध्यान रखना और दिस ओशन इज ओपन टुवर्ड्स पोल क्या डेफिनेशन है ए वेरी वेरी लार्ज बॉडी विच ओपन टुवर्ड्स पोल और कनेक्ट विद ओशन ए कनेक्ट विद बोथ पोल दैट ह्यूज वाटर बॉडी सिंपली नोन एज ओशन याद रहेगा कि ये वेरी ह्यूज वाटर बॉडी विच ओपन टूअर्ड द पोल और ये भी कह सकते हैं इट कनेक्ट विद बोथ पोल एंड देन व्हाट इज सीज कंपेरेटिवली स्मॉल वाटर बॉडी और यू कैन से ये ह्यूज वाटर बॉडी Which surrounded by land from three side, and it, then what is bay? Bay is also surrounded by water body, is eh, surrounded by land mass from three side, but comparatively smaller in size. This is also comparatively smaller. And it, then what is Gulf? While the bay is deeper and narrower, at that time you can say Gulf. While bay is comparatively deeper and narrower at that time it known as bay clear all the things are clear students yes so all these three are very important no doubt in a very interesting thing in hydrosphere the most of water is found in these four five oceans bays gulf bight whatever are there and interesting thing is that all these waters are all these water are saline water
saline water and all these are surface water all these are fresh water no doubt तो बच्चों ये बताइए सलाइन वाटर जो है इसे आप इंटेक कर पाते हो इंटेक कर पाते हो नहीं नहीं कर पाते हो तो आप क्या कह सकते हैं कि सर तो बेकार है कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या नहीं नो नो एक बात एक बात आपके माइंड में हमेशी रह, हमेशा रहना चाहिए वाट एवर द थिंग्स विच फाउंड ओवर आर सरफेस और क्रिटेड बाई द नेचर All the things have relevancy. All the things are relevant. याद रहेगा बच्चों नेचर ने जो भी बनाया है सभी रेलिवेंट है कोई भी इ रेलिवेंट चीज नेचर बनाई ही नहीं This is the beauty of nature. No doubt this water is a saline water. We can't drink it directly. हम सीधे सीधे नहीं पी सकते हैं और शायद इसी वजह से जब परेशान हो गया वास्को डिगामा देन ही राइट डाउन इन हिज बुक जब वाटर स्कार सिटी हो गई और वो चल रहा है तो लिखता है अपनी बुक में वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट आम थर्स्टी सुना होगा लाइन आप लोगों ने कि वास्को डिगामा लिखता है ना अपनी बुक में कि वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट आम थर्स्टी चारों ओर पानी है मगर मैं प्यासा क्यों ओशन का वाटर कहता स्लाइन वाटर बट नो डाउट जो भी अर्थ सरफेस पर वाटर मिलता है अर्थ सरफेस के लैंड मार्क्स पर जो वाटर मिलता है नो डाउट ओनली सोर्सेज कौन है भाई ओशन ही है बिकॉज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन वाटर इवेपोरेट देयर एंड देन आफ्टर कंडेंस इन एयर एंड देन आफ्टर स्टार्ट प्रेसिपिटेस इसी वजह से किसी शायर ने बड़ी अच्छी लाइन कही है शायद जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माइट बी आप लोग ना समझ पाए बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है तो कितनी बढ़िया लाइन है बच्चों इस वेरी ब्यूटीफुल लाइन सागर मधुबन खुशबू देता है फ्रेग्रेंस ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द गार्डन सागर सावन देता है वट द मीन सावन सावन मीन्स रेनफॉल हियर मेटाफोर में यूज किया द रेनफॉल ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द सी और ओशन जीना उसका जीना है मीन्स ह्यूमन वही है जो दूसरे के लिए हेल्पफुल है तो सेम काइंड ऑफ करेक्टर फाउंड इन ओशन ऑल्सो कि ये ओशन साहब अपने तो खा रहे हैं बट प्रेस वाटर को इवेपरेट करते हैं और इवोपरेट करके हाइड्रोसाइकिल में बेस बनते हैं यानी कि ये जो हाइड्रोसाइकिल चलती है बच्चों वो हाइड्रोसाइकिल कहां से शुरू होती है ओशन से ही शुरू होती है और ये कहां पहुंचती है लैंड सरफेस पर और जब लैंड सरफेस पे आती है तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेश वाटर के स्रोत बनते हैं यानी कि जो 2.75 परसेंट वाटर है उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है नो डाउट ओशन ओशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस 2.75 परसेंट एंड इन दिस 2.75 परसेंट नियर अबाउट 2.06 परसेंट वाटर फाउंड इन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर और यही ग्लेशियर मेल्ट डाउन करते हैं देन दे फॉर्म रिवर्स देन फिर रेनफॉल होती है उससे अंडरग्राउंड बनते हैं रिवर्स बनती हैं लेक्स बनते हैं तो ह्यूमन एंड डिफरेंट अदर एनिमल्स ऑल्सो अलाइव ही तो दीज दीज आर द सम इम्पोर्टेंट बेसिक्स थिंग्स रिलेटेड टू हाइड्रोस्फियर अब यहां पे यहीं पे कुछ और बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स डाटा वाई डाटा वाइज इफ यू वांट टू सी इट डाटा वाइज इफ यू सी इट देन यू कैन से सर 
highest amount of saline water is found over our surface and very few amount of fresh water is found over our surface. But how much water is drinkable or potable water which we can use directly for the different purpose either, either for drinking or for the uh, irrigation or for the industrial purpose very very less amount of water. No doubt this 2.75 percent fresh water is there but in this 2.75 percent water 2.06 percent water found as a glacier. Jise aap directly use nahi kar sakte ho. You can't use. And near about 6.68 percent water found as a great uh, underground water and near about 0 0.01 percent water found in lakes and 0 001 percent water just found in river in another word you can say less than one percent water less than one percent water we can use directly which very very which are very useful for the human socho yani ki just 1% water aap use kar sakte hain baki ka jo remain water you can't use aise mein socho nowadays due to industrialization due to different kind of human activities we are exploiting this fresh water and not only we are exploiting but we are polluting our these water समझे बच्चों, so last में मैं एक कहना चाहूँगा पंचावित। आज इतना ही रहने देते हैं। If you have any question, you may ask, and no doubt we will meet tomorrow and we will discuss another aspects of this topic. And tomorrow I will discuss another important topic, and that topic is bottom relief of the ocean. Already. Many questions has been asked in your paper in prelims examination and after that I will discuss about salinity of the ocean. Related to that, a very important question also has been asked in mains examination. So, milte hain fir. we will discuss tomorrow. Bye. Bye, bachcho.